ಅವರೆಕಾಳಿನ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ಮಾಡುವಂಥ ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿ ಅಂದರೆ ಅವರೆಕಾಳಿನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಗರ್ಗರಿಯಾದ ಅವರೆಕಾಳಿನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನಾನು ಆಶಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅವರೆಕಾಳಿನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿತಕಿದ ಅವರೆಕಾಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಹಿತಕಿದ ಅವರೆಕಾಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ತಂದಾಗ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೇವಾಂಶ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಡಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರೆಕಾಳಿನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು ಕಟಕ್ ಕಟಕ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಳೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಣ್ಣೆನ ಬಾಣ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಬೇಳೆನ ಮೂರು ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕಾದಿರ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಹೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ತೇಲಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇ ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಜಾಳ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚನ್ನು ಸಹ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ತೇಲಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಬಬಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚು ಸಹ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಲರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಿಪ್ಪೆಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಕರೆದಿರೋಂಥ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನೂ ಸಹ ನಾವು ಕರೆದಿರೋಂಥ ಅವರೇ ಬೇಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹುರ್ಗಡ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಅವರೇ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಜಾಸ್ತಿ ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸಹ ಬೇಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವರೇ ಬೇಳೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೆ ನೋಡಿ ಈ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಕರೆದಿರೋಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ
ಕೊನೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಎರಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಳೆ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅವರೇ ಬೇಳೆ ಮಿಕ್ಸರು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈ ವೆರೈಟಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಳೆ ಇರೋಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಇರೋದರಿಂದ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರುಚಿಯಾದ ಗರ್ಗರಿಯಾದ ಅವರೇ ಬೇಳೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಅವರೇ ಬೇಳೆ ಮಿಕ್ಸರು ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ರೆಸಿಪಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿಗೆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ